డాక్టర్ గారు నా వయసు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు గత మూడు నాలుగు వారాలుగా విపరీతమైన దగ్గు దగ్గుతో పాటు రక్తం పడుతుంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాను ఎక్స్రే తీసి ఆంకాలజిస్ట్ ను కలవమన్నారు ఇదేమైనా సీరియస్ కండిషనా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీ వయసు ఫార్టీ సెవెన్ అన్నారు మూడు నాలుగు వారాలుగా దగ్గన్నారు ఏ కాఫ్ అయినా ఏ దగ్గైనా ప్రొలాంగ్డ్గా ఉండి అంటే మూడు నాలుగు వారాల వరకు తగ్గకుండా ఉంటే ఒకవేళ బ్లడ్ పడినా పడకపోయినా అది ఇండికేషన్ ఫర్దర్గా మనము టెస్ట్లు చేయించుకోవటానికి ఎక్స్రే తీశారు అని అంటున్నారు మీరు డాక్టర్ గారు ఎక్స్రే తీసి మిమ్మల్ని డాక్టర్ని సంప్రదించారు అంటే ఎక్స్రేలో ఏమన్నా లీషన్ అనేది కనిపించిందా అనేది మీరు మెన్షన్ చేయలేదు మీరు స్మోకరా నాన్ స్మోకరా ఎలర్జీ ఏమైనా ఎలర్జిక్ కానీ బ్రాంకైటిస్ అలాంటిది ఉన్నాయా అనే అనేది కూడా మాకు తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా ఏంటంటే ఈ ప్రొలాంగ్డ్ కాఫ్ అను హిమోప్టైసిస్ అంటే రక్తం పడతాం తగ్గినప్పుడు స్ఫూటంలో కళ్ళలో రక్తం అనేది పడతాం అనేది అనేక కారణాలు ఉంటాయి రైట్ ఫ్రమ్ బ్రాంకైటిస్ ఇన్ఫె మామూలుగా బ్రాంకైటిస్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా నిమోనియా క్యాబిటరీ లీజియన్స్ ఉన్నా కానీ క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా అలా దగ్గుతో పాటు కళ్ళలో రక్తం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకని డెఫినెట్గా ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అది ఏంటి అనేది నిర్ధారించాలి ఫర్దర్గా ఏంటంటే యూజువల్గా ఎక్స్రే అయిపోయిన తర్వాత ఫర్దర్గా దీన్ని నిర్ధారిస్తానికి సిటీ స్కాన్ చేస్తాము సిటీ స్కాన్లో అసలు ఏమైనా ఏముంది అనేది బయటపడుతుంది ఒకవేళ సిటీ స్కాన్లో నిజంగా ఒక లీజన్ అనేది కనిపిస్తే దాన్ని బట్టి ఆ లీజన్ ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఉంది బట్టి అంటే సిటీ గైడ్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ బయాప్సీకి వస్తుందా అల్ట్రాసౌండ్ గైడ్ బైడెడ్ బయాప్సీ కుదరకపోతే సిటీ గైడెడ్ బయాప్సీ చేస్తాము సిటీ బైడెడ్ బయాప్సీ కూడా కుదరకపోతే లేదా బజ్జిలో లంగ్ విండో ఉన్న ఉందనుకోండి అప్పుడు ఒకవేళ బ్రాంకోస్కోపీతో పా బయాప్సీ చేస్తాం సంహో ఒక దాంట్లో నుంచి ఆ లీజన్ నుంచి ఒకవేళ ఏదన్నా గడ్డలాగా కనితలాగా లంగులో కనిపించింది అనుకోండి దాని నుంచి బయాప్సీ అనేది చాలా అవసరం బయాప్సీ తీసిన తర్వాత ఆ బయాప్సీని బట్టి ఏంటి అనేది నిర్ధారిస్తాం జరుగుతుంది ఒకవేళ నిజంగా క్యాన్సర్ అయితే క్యాన్సర్ సంబంధించి అది ఆపరేషన్కి వీలవుతుందా లేదా యూజువల్గా లంగ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ వచ్చేసరికి అది ఆపరేషన్కి వీ ఇన్ఆపరబుల్ స్టేజ్లోనే డయాగ్నోస్ అవుతాయి ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ కానీ అది ఒకవేళ నిజంగా ఆపరేషన్కి ఇన్ఆపరబుల్ అయితే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ యూజువల్గా ఒకసారి రేడియేషన్ ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంటుంది కానీ అది ఫర్ అంటే ఈ దీన్ని బట్టి ఫర్దర్ స్టేజింగ్ ఫస్ట్ నిర్ధారణ అవసరం క్యాన్సరా నాన్ క్యూబర్క్లోసిస్ ఇతర ఇతర ఏదన్నా కారణమా అనేది నిర్ధారించుకోవాలి ఒకవేళ క్యాన్సర్ అయితే దానికి సంబంధించిన ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ ఆపరబులా ఇన్ఆపరబులా ఒకవేళ ఇన్ఆపరబుల్ అయితే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కీమోథెరపీ ఆ కీమో రేడియేషన్ అనేది నిర్ధారించి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము